হ্যালো শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো তোমাদের স্বাগত জানাই তহিদ একাডেমিতে আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আজকে আমি জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণীর পাটিগণিতের প্রথম অধ্যায়টা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই পাটিগণিতের প্রথম অধ্যায়ে প্যাটার্ন যে চ্যাপ্টারটি আছে এটি আসলে একটু মজার চ্যাপ্টার তোমরা অনেকেই এখানে যে ম্যাথগুলো থাকে ম্যাথগুলো নিয়ে কিন্তু আগ্রহ প্রকাশ করো না কারণ এখানকার ম্যাথের বিষয়গুলো একটু বর্ণনামূলক বা কোনো ইতিহাস টাইপের কিন্তু এখানে এই প্যাটার্নের ম্যাথগুলো যদি আমরা একটু ডিপলি চিন্তা করি বা তোমরা যদি একটু ডিপলি চিন্তা করো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্যাটার্নের অনেক বিষয় এখানে আছে যেটা নাইন টেনে যেও কিন্তু তোমরা দেখবা অ্যালজাবরাতে অতি সহজে দ্বিপদী বিস্তৃতি পাবে বা আমরা যদি বলি এ প্লাস বি হোস করে সূত্রে দেও কিন্তু আমাদের প্যাটার্নের বিষয়গুলো আছে আজকে আমি তোমাদের সামনে প্যাটার্নের একটি ইম্পর্টেন্ট অংশ অর্থাৎ ম্যাজিক বর্গ নিয়ে আলোচনা করব ম্যাজিক বর্গ আমি কিন্তু লিখেছি যে এখানে ম্যাজিক বর্গ অর্থাৎ তিন ক্রম বা পাঁচ ক্রম বা সাত ক্রম অর্থাৎ বিজোড় কোনো সংখ্যার কিভাবে ম্যাজিক বর্গ তৈরি করব অর্থাৎ কিভাবে ম্যাজিক চিন্তা চেতনার মাধ্যমে কোন একটি বর্গের যে আমরা যদি কোনো একটি বর্গের একটি বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি তিন একক ধরি তাহলে আমরা যদি সমান তিন ভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখব নয়টি বর্গ এক একক তৈরি হবে এই নয়টি বর্গ এককে কিভাবে আমরা ম্যাজিকের সাহায্যে পাশাপাশি উপন্যাস বা কোনাকুনি এমন কিছু স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা বসাবো যে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো যোগ করলেও আমাদের একই সংখ্যা আসবে অর্থাৎ আমি কিন্তু লিখেছি অষ্টম শ্রেণীতে যে প্যাটার্নের চ্যাপ্টারটি আছে যে ম্যাজিক বর্গ আমরা কিভাবে গঠন করব তোমরা জেএসসি পরীক্ষা দেওয়ার আগে প্রথম চ্যাপ্টার থেকে অনেকেই এমসিকিউ প্রশ্ন আনসার করার জন্য তোমরা এখানে কিছু কিছু টপিক্স আছে সেই টপিক্সগুলো একটু তোমরা দেখে যাও কিন্তু ম্যাজিক বর্গ দিয়ে যদি কোনো যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন আসে বা সৃজনশীল প্রশ্ন আসে বা ম্যাজিক বর্গের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনো সূত্র আছে কি না মেন বইয়ে তোমাদের যে বাংলাদেশ শিক্ষা কারিক্রম কারিক্রমে যে বইটি আছে বইয়ের ভিতরে কোনো সূত্র আছে কি না এটি আজকে আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ বা জোর সংখ্যা হতে পারে চার ছয় আট ক্রমেরও ম্যাজিক বর্গ হতে পারে আমি মূলত আজকে তোমাদের তিন বা পাঁচ বা সাত বা নয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এর মধ্যে আমি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গটি একটু আলোচনা করব তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমি যদি তোমাদের বলি তিন ক্রম বলতে কোন একটি বর্গ যদি আমি আঁকি যে বর্গের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরস্পর সমান এবং এই বর্গের আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর বা প্রস্থ বরাবর সমান তিন একক বাহু বিশিষ্ট আমরা বর্গ একে নিব সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে নয়টি বর্গ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ যদি বলে তোমাদের যদি আঁকতে দেয় তোমরা স্কেল দিয়ে তিন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বর্গ এঁকে নিবে এবং প্রতিটা বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে আবার এভাবে নয়টি বর্গ এঁকে নেবে এরপরে কিভাবে ম্যাজিক বর্গ তৈরি করবে এটি আমি তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব ম্যাজিক বর্গ তোমাদের মেন বই যেভাবে আছে এভাবে তোমরা লিখতে পারো তবে আমার কাছে আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় বলবো যে ম্যাজিক বর্গ সঠিকভাবে যদি তোমরা করতে চাও একটি কৌশল যে যেভাবে কৌশল অবলম্বন করো না কেন কৌশল অবলম্বন করে তোমরা ম্যাথটি কমপ্লিট করতে পারো ম্যাজিক বর্গ তৈরি করতে পারো আমি বলবো প্রথমেই আমরা এখানে ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা এক নিব নেওয়ার পর আমি এই বর্গের কর্ণ বরাবর কোনা কোনি আমি মুভ করার চেষ্টা করব তাহলে আমি এখানে কোনো বর্গ নেই কিন্তু আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে এখানে যদি আমি একটা কোনো বর্গ এঁকে নিতাম তাহলে এখানে একটি বর্গঘর হতো তাহলে এই বর্গঘর কোনা কোনি গেলে পরবর্তী স্বাভাবিক সংখ্যা দুই হতো কিন্তু আমাদের এই নয়টি বর্গঘরের ভিতরেই আমাদের এই সংখ্যাগুলো থাকতে হবে অর্থাৎ নয়টি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা এমনভাবে আমরা সেট আপ করবো যাতে কোনা কোনি বা পাশাপাশি উপন্যাস যোগ করলে যাতে একই যোগ ফল হয় তাহলে এর পরবর্তী সংখ্যা এখানে দুই হতো এই দুই আমাদের এখানে দুই এখানে না বসে দুইটা আমাদের নিচে নেমে আসবে অর্থাৎ একেবারে লাস্টে নিচে নেমে চলে আসলো দুই এখানে আমরা নামিয়ে দিলাম এরপরে আবার আমি কোনা কোনি যাওয়ার চেষ্টা করব তাহলে এখানে আবার দুয়ের পরবর্তী সংখ্যা 
আমরা তিন দেখতে পাবো এখানে আমরা তিন হয়তো লিখতে পারবো কিন্তু এখানে কোনো বর্গঘর নেই তাহলে এখান থেকে আবার আমরা বামে মুভ করব বামে যদি মুভ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে বামে আমরা লাস্টে এর দুয়ের পরবর্তী সংখ্যা আমরা তিন পেয়ে যাব এই তিন কিন্তু আমাদের ওই ডানে যে দুয়ের কোনা কোনের সংখ্যার বামে চলে আসলো তিন এই তিন আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংখ্যাগুলো কোনা কোনে ওঠার চেষ্টা করছে তাহলে কোনা কোনে আমি তিন এর পরবর্তী সংখ্যা আমরা চার লিখব কিন্তু তিনের যে কোনা কোনে অর্থাৎ কর্ণ বরাবর যে সংখ্যা এখানে কিন্তু এক আছে যার ফলে এই ঘরে না যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমরা যেতে পারবো না তাহলে আমরা নিচে নেমে আসবো নিচে যদি নেমে আসি তাহলে তিনের পরবর্তী সংখ্যা আমরা চার পাবো এরপরে নর্মাল নিয়মে আমরা কোনা কোনে যাব কোনা কোনে গেলে চারের পরবর্তী সংখ্যা আমরা পাঁচ পাবো পাঁচের কোনা কোনে গেলে কর্ণ বরাবর আমরা পাঁচের পরবর্তী সংখ্যা আমরা ছয় পাচ্ছি ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একের পরে পরবর্তী বর্গ আমরা আঁকতে পাচ্ছি সেটা এই নয়টি বর্গ ঘরের বাইরে আবার দুয়ের পরবর্তী সংখ্যা তিন আমরা আঁকতে পাচ্ছি সেটা বর্গ ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে নয়টি বর্গ ঘরের এখন ছয় এর পরবর্তী সংখ্যা আমরা কোনা কোনে যদি নেওয়ার চেষ্টা করি এখানে কোনো বর্গ আঁকতে পারবো না কারণ কোনা কোনে চলে আসছে অন্য ঘরগুলো হয়তো আমরা বর্গ কাল্পনিকভাবে আঁকতে পারছি এখন আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো বর্গ আঁকতে পারবো না তাহলে ছয় নিচে নামার চেষ্টা করবে ছয় তাহলে ছয় পরবর্তী স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা সাত লিখে দিলাম এখানে এরপরে লক্ষ্য করো যে সাত কোনা কোনে অর্থাৎ কর্ণ বরাবর যদি যায় সাথে পরবর্তী সংখ্যা আমাদের আট লেখার প্রয়োজন চলে আসবে কিন্তু এখানে আমরা একটা বর্গ হয়তো আঁকতে পারতাম কিন্তু এখানে বর্গ আঁকতে পারবো না আমাদের এই নয়টি বর্গ ঘরের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে আটকে বামে নিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম লাস্টের ঘরে আমাদের আট আমরা পেয়ে যাব ওকে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আটের পরবর্তী স্বাভাবিক সংখ্যা এখানে নয় হতো কিন্তু নয়টা আমরা এখানে বর্গ ঘর যদি আঁকি তাহলে আমাদের এখানে নয় হবে এই নয় কিন্তু এখন নিচে নেমে যাবে নিচে নেমে আসলে আমরা একদম লাস্ট সংখ্যা যেটি একটি ঘর ফাঁকা আছে এখানে আমরা নয় বসিয়ে দিলাম তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু লক্ষ্য করো তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ অর্থাৎ তিনকে যদি আমরা বর্গ করি তিন তিনকে নয় নয়টি বর্গ ঘর পাবো প্রথম কথা এরপরে এই নয়টি বর্গ ঘরের ভিতরে আমরা নয়টি স্বাভাবিক সংখ্যা এমনভাবে স্থাপন করব যাতে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় কিভাবে আমরা বুঝব এখন একটু দেখে নিই আমরা যদি উপর নিজ সংখ্যাগুলো যোগ করি আট আট তিন এগারো আর চারে পনেরো পাচ্ছি আমরা যদি নিচ থেকে উপরের দিকে যাই দুই আর সাত নয় নয় ছয় পনেরো আমরা এখানে পনেরো পাচ্ছি আমরা যদি আবার থেকে মাঝে মাঝে কলামে আসি তাহলে নয় আর পাঁচ চোদ্দ রেখে পনেরো পাচ্ছি অর্থাৎ উপর নিচ যদি যোগ করে আমরা পনেরো পাচ্ছি আমরা পাশাপাশি যদি যোগ করি নয় আর দুই এগারো এগারো চার পনেরো আমরা পাশাপাশি যদি যোগ করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যোগ ফল পনেরো হচ্ছে বা আট আর একে নয় নয় ছয় পনেরো এখানে আমরা পনেরো পেয়ে যাচ্ছি পাশাপাশি যোগ করলে আবার কোনা কোনি যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা দেখি কি অবস্থা হয় আমরা চার যোগ পাঁচ সমান নয় নয় ছয় যোগ করলে আমরা পনেরো পাচ্ছি কোনা কোনি বা এই কোনা কোনি যদি দেখি দুই যোগ পাঁচ সমান সাত আর আটে আমরা পনেরো পেলাম অর্থাৎ ম্যাজিক এটি ম্যাজিক বর্গ তৈরি করলাম অর্থাৎ তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ বলতে আমরা তিন বর্গ সেন্টিমিটার একটি বর্গ এঁকে এটাকে সমান নয়টি ভাগে ভাগ করলাম নয়টি বর্গ ঘরে এমন স্বাভাবিক সংখ্যা নয়টি বসাবো যাতে আমরা কোনা কোনি পাশাপাশি উপর নিজ যোগ করলে আমাদের যোগ ফল একই হয় আমরা দেখতে পেলাম যে উপর নিজ যোগ করলে পনেরো হয় পাশাপাশি যোগ করলে পনেরো হয় কোনা কোনি বা কর্ণ বরাবর যোগ করলেও আমাদের পনেরো হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা আমরা পেলাম পনেরো তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি তিন ক্রমে ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা আমরা পেলাম পনেরো এভাবে যদি আমরা পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ নির্ণয় করি বা সাত ক্রম বা নয় ক্রম বিজোর যে কোনো বিজোর ক্রমের ম্যাজিক বর্গ যদি নির্ণয় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটি কৌশল আছে আমি কিন্তু প্রথমেই শুরু করছি এক দিয়ে শুরু করছি তোমরা যদি এভাবে পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গ করতে চাও বা আমি পরবর্তী ক্লাসে পাঁচ ক্রম বা সাত ক্রম বা নয় ক্রম যে ক্রমেরই হোক না কেন আমি ম্যাজিক বর্গ তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব এখন ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা নির্ণয়ের আমি সূত্র লিখব ম্যাজিক সংখ্যা ম্যাজিক সংখ্যা ম্যাজিক সংখ্যা যদি বলতে চাই আমরা যে ক্রম হবে আমরা যদি বলি ম্যাজিক ক্রম এখানে তিন 
क्रोम जो दी बोली ताले आम्रा बोल बो तीन क्रोम बोलते खाने कौशमान अमी तीन बोशा बो तीन क्रोम बोलते कौशमान अमी तीन बोशा बो ताले आम्रा एकों जो देता के तीन क्रोम में मैजिक बोर बो बोली ताले कौगोन कौस्क्वायर जो एक बाई दूई एटी मुल्ता मधे तीन क्रोम में मैजिक बोर के मैजिक शंका � तीन स्क्वायर जो एक बाय दो ही कैलकुलेशन जो दिखोरी है हमरा तीन पावो तीन तीन कनोयरा के दश दश के हमरा दो ही दारा भाग कर ले पास तले तीन पासे पुनोरो पासे तीन पासे हमरा पुनोरो पहला ये बार जो दे हमरा पास क्रोम बोले अर्थात कौशमान जो दे हमरा पास बोले बाग कौशमान जो दे शाद बोले बाग कौशमान जो बाय दो ही अमर पे दस से देखो पास बोल पास में से कुछ ही शरीर के सात बीच बाय दो ही लोगिस्ट को ले अमर तैयार हो पास तेरा अमर पशुति पे दस से ओके ये बात जो दी तुम्हें नौ ही क्रोमेल मैजिक बोल बोलने तक चाहो तले नौ ही गोन नौ ही स्क्वायर जो एक बाय दो ही अमर पे दस से देखो नौ ही गोन मैजिक शंका तीन सौ उन्नत शूटर बा पास क्रम में मैजिक बोर्ड को हमने पाबो पौष्टि बा एवं शात क्रम बा ऐगर क्रम जे कोनो बिजोर शाबा विक शंका बिजोर मैजिक क्रम हमने किवर बिक रहा मैजिक शंका एटीएम ही तुम्हारे सामने एक तो आलोचना करने चेस्ट करूँगा शर्बता तुमरा तो ही देखा डी मी � क्लस वन शुरू कर जेको मैथमेटिकल टर्म से बीए एम बी एड एम एड पलिटेक्निकल जेको विश्वविद्यालय एडमिशन टेस्ट वनार्स मास्टार्स मैथगुलो नहीं तुम्हारे सामने सब समय थार चेषा करब तुम्हारा दुआ करो और तहिद एडेमी फेसबुक पेज व फेसबुक ग्रुपे तुम्हारा नक करो तुम्हारे रिक्वयरमेंट अनुजाई कमेंट्स अनुजाई क्लसगुल्लो देर चेषा करब तुम्हारा भलो थेको सुस्थ से शुभकामन य क्लस शेष कर लल्ला हाफिज